Recht herzlich willkommen bei der Firma Reinsink. Wie ihr seht, haben wir heute einen Außentermin. Meine netten Kollegen sind da hinten schon am Arbeiten und die Martina stellt euch heute das Klickleistensystem etwas näher vor. Genau, wir haben hier ein Dachmodell vorbereitet, wo wir euch die Vorzüge des Systems einmal gerne vorstellen möchten. Ja, wie ihr seht, sind wir jetzt hier am Dachmodell etwas weiter nach oben gegangen und ich möchte euch kurz die Grundlagen des Systems erläutern. Wir brauchen eine Mindestdachneigung von 3 Grad, haben hier am Dachmodell selbst 7 Grad Dachneigung äh, vorbereitet und 25 Meter Schallänge sind mit dem System hier gar kein Problem. Ihr kennt äh, das Doppelstehfahrtsystem, wo bei 10 Meter laut Fachregelschluss ist. Wir sagen bei Reinzing bis 16 Meter unter bestimmten Parametern. Und ich möchte euch jetzt hier mal kurz die entsprechenden Systemkomponenten erläutern. Da haben wir einmal den sogenannten Klickleistenhalter, 500 mm lang, verzinkter Stahl mit verschiedenen Bohrungen in verschiedenen Höhen. Wir haben zwei Stück davon in der Höhe verschieden. Einmal für die Verlegung mit strukturierter Trennlage oder aber auch für die Direktverlegung auf Holzschalung. Dieser Klickleistenhalter wird hier über diese 47 mm hohe Schar aufgeklickt, wird hier mit mindestens zwei Schrauben auf der Unterkonstruktion fixiert. Und wir haben hier nebenan schon mal drei verschiedene Bahnen vorgelegt ähm, und sehen hier den sogenannten Festhaftbereich, der wie beim Doppelstehfalls eben auch ausgebildet werden muss. Des Weiteren gehören zu den Systemkomponenten eine drei Meter lange Leistenkappe. Die wird später hier drüber geklickt, das werden wir gleich noch im Film sehen. Dann haben wir noch als dritte Komponente die Traufenabschlusskappe. Auch das werden wir uns gleich im Detail anschauen, wie diese montiert wird. Und für den, für den Firstbereich die sogenannte Firstabschlusskappe. So, als nächstes müssen wir uns die Firstaufkantung aufstellen. Wir haben ja auch eine größere Abstandsschablone dahinter, dass wir wegen der überlangen Schare auch mehr Luft zum First hinlassen. Wir würden uns als erstes die Anschlusshöhe messen. Das wären jetzt in dem Fall die 14 cm und logischerweise die 2 cm Rückkantung. Die Bleche bereite ich unten an der Maschine vor und deswegen nehme ich mir auch gleich die Dachneigung ab. Die brauche ich dann unten, um auf die Winkelhalbierende zu kommen. So, als nächstes stellen wir uns den First auf. Wir markieren uns erst die 2 cm Rückkantung, dann die 14 cm Anschlusshöhe, zeichnen uns die Dachneigung ein, tun den Winkel halbieren und machen dementsprechend die Ausschnitte ran. So, wir zeichnen als erstes die 2 cm Rückkantung ein. Als nächstes die 14 cm Anschlusshöhe. Dann wird die Dachneigung angezeichnet. An dieser Stelle stanzen wir jetzt mit dem Nippler einmal ein. Biegen dann die Rückkantung auf. Thank you. 
und halbieren den Winkel. Und die Winkelhalbierende ergibt dann unsere Faltlinie. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. Als nächstes wird die Rückkantung und die Aufkantung hochgezogen und auch noch ein kleiner Freischnitt gemacht. Und dann stellen wir die ganze Geschichte auf. Da könnt ihr die Rundzange dazu nehmen oder den Pfannenkanter, so wie ich das gerade mache. das etwas weiter innen gedrückt und dann können wir das mit einer Deckzange oder einem schlechtigen Gerät aufstellen. So, dann drücken wir den oberen Bereich etwas weiter nach innen. das dann letztendlich auf unsere Neigung aus. So, als nächstes legen wir die Bahn oben passend an, dann werden die Festtagsbereiche befestigt und genietet und dann geht es an die Traufe. Bei diesen überlangen Bahnen brauchen wir natürlich auch etwas mehr Abstand. Wir haben eine Abstandsschablone, die größer 15 mm sein sollte und diese legen wir hinter die vierstseitige Aufkantung. Und wenn dann alles fertig ist, ziehen wir die raus, sodass wir genügend Luft zur Ausdehnung drin haben. 5 mm! Jetzt kannst du lassen. Da oben liegt die Bahn jetzt passend und jetzt gehen wir in den Festhaftbereich und machen die Festhafte fest. Da wir jetzt im Festhaftebereich sind, ähm, müssen hier 5 cm genietet werden. Dafür nehmen wir dieses Blech, schieben es runter, dass wir nicht durchbohren und dass wir die Späne vom Bogen auffangen. Wir kommen jetzt zum Traufenabschluss der Leifenschar. Wir haben hier einen Abstand von, der, von dem Traufblech von 18 mm. Diese 18 mm zeichne ich hier an. Diese Seite. Und auf der anderen Seite auch. Dann habe ich mir 
ein Aluminiumstreifen mit 45 mm geschnitten und zeichne auf der Leitenschar die Schnittlinie an. Wieke ein, den Wasserfall eingeschnitten, hochkantet und für den eigentlichen Traufabschluss habe ich mir so eine Schablone ausgeschnitten, wo dann dieser ein Traufabschluss angezeichnet wird. Auf der anderen Seite im Ortgangbereich bekommen wir einen geraden Abschluss. Da zeichnen wir uns nur 90 Grad Kante direkt an. Hier gehen wir dann mit den Blechknabrer und schneiden uns dann die 3 mm Kante ein und auch wieder den Wasserfall. wenig in diesem Bereich ausgeschreibt. Nun kommt unsere Umlegschablone, verzinktes Stahlblech, 45 mm zum Einsatz. Die Kante ein bisschen nachschneiden. Diese Umlegschablone legen wir da auf und kann den Traufabschluss komplett an. Als nächstes nehmen wir ein zusätzliches Blech, was nochmal den Traufenabschluss zusätzlich hält von der Traufumkantung. Nächstes kommt die Traufenabschlusskappe, die hier 6 mm umgekantet ist. Und die hängen wir in diese 45 mm Kante ein. Und klicken diese Kappe komplett auf. Hier zeichnen wir uns an 15 cm. Hier nehmen wir Zollstockstärke, machen da einen Punkt. Und da wird eine weitere Befestigungsniete gesetzt. Dazu benötigen wir wieder diese Schutzblech, die hintergelegt wird. Oder für nicht in die Schar bohren. Als nächstes wird hier noch mit dem BK2 einmal die Leisten. Kappe eingeschnitten. Jetzt zeichnen wir hier die 50 mm an. So. So, der letzte Schritt am Firsthofen ist, wir richten die Falken ein klein wenig nach, drücken die etwas zu. Wir machen den Fürst an So, wir gehen jetzt mit der Zange hier rein, drehen das ein klein wenig nach, dass das schön parallel steht. Dann 
Drücken wir das hier mit der Tange an. Andere Seite genauso. Nächsten Schritt messen wir die Länge, die wir brauchen. Messen dann bis zu dem oberen Punkt. Wir übertragen das von der Muffe. Bis zu dem Punkt. Ich zeichne das rechtwinklig einmal ein. So, und dann müssen wir darauf achten, dass wir in der Senkrechte runter wieder unsere Dachneigung nehmen. Soll ich das noch ein bisschen drehen? Ja, ist okay. Ja, super. Ja, so, dann lassen wir da 15 bis 20 mm dran. schneiden das dann ab. Abgeschnitten. So, und dann nehmen wir uns das Mauer wieder. Schneiden das bis in die Ecke hin ein. Schneiden den unteren Bereich mal auf. schneiden die kleinen Überhänge noch ab. So, dann klicken wir die Leiste drüber. Schieben die hoch. Also wir nehmen unsere First Anschlusskammer biegen den Bereich auf, ungefähr auf Neigung. Da sitzt dann mit hier und dann schiebe ich dann die Tür. Ja, und jetzt zeichne ich mir hier einmal rechts, einmal links das Maß an. Nehmen den wieder weg. Mal länger das. Das wird jetzt gekantet. Und 
gebe ich den nochmal so drauf. Zeige ich jetzt hier auch die Rückkantlinien ein. Dann schneiden wir das hier noch. So, noch was kurz zum Urtgang. Wir haben hier eine Urtgangblende gewählt, dass wir hier eine Schattenfuge bekommen. Deswegen haben wir hier die Abtreppung reingekantet. Wir klicken die jetzt im unteren Bereich ein. Okay. So, Im hinteren Bereich setzt man eine Wiese zur Befestigung. Hier tun wir unseren Clip ansetzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzusehen, wie das Reinziehen klick leistensystem schnell und einfach verlegt werden kann. Und übrigens nicht nur im Dachbereich, sondern auch in der Fassade. Ich möchte noch hinweisen auf die aktuelle Verlegeanleitung des klick systems wo ihr alle wichtigen Infos zusammengefasst findet. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!